impactado en diversos aspectos, eh, personales, profesionales, bueno, de muchos, muchos ámbitos, y pues el hecho de, de, que te, de que te sumes a todo esto que hemos hecho a lo largo de estos años y que seas parte también de todo esto que estamos haciendo en conjunto aquí en Chamblate, actualizándome, y, y pues también me da gusto que, que también tú hayas logrado más metas como tu licenciatura en Derecho, que también eh, la habías postergado mucho tiempo, ¿no? Así es, pero ya, ya, ya la terminamos y vamos, vamos a seguirle. Y más que nada yo te tengo que agradecer todo el apoyo que me has brindado, Canejo. O sea, durante todo este tiempo que me has estado siempre insistiendo que haga y que participe, realmente te agradezco siempre que estés ahí a la par apoyándome y pues aquí estamos presentes contigo. Y Hecho, felicitándote pues, por este aniversario. Pues te cedo la, la palabra y, y adelante. Bienvenido, Enrique. Hecho, mi estimado. Un aniversario es un momento para celebrar las alegrías del hoy, las memorias del ayer y las esperanzas del mañana. Y hoy estamos de aniversario justamente celebrando diez, el décimo aniversario del chanlati.com con nuestro buen amigo Miguel Chanlati. Es un día de alegría, es un día que hay que disfrutar y sobre todo es un día en donde debemos de recordar todo el esfuerzo que se ha hecho para lograr esto, que en un momento empezó con una idea y ha ido creciendo y creciendo hasta lograr metas y todavía lo que le falta. Ojalá no solamente sean 10, sean 20, 30, 100 años y esto continúe creciendo y sobre todo seamos una agrupación de amigos, de colegas, que estemos siempre apoyándonos y estemos aquí compartiendo todos nuestros conocimientos y todas nuestras ideas que tenemos para el crecimiento de todos en conjunto. El tema que voy a platicar, y es un tema que se platicó o se ha visto en la página de chalate.com, es la discrepancia fiscal. Voy a tratar de dar la charla y en los puntos especiales donde hubo alguna modificación y que hacer referencia lo voy a hacer el hincapié, el cambio que hubo. Es un tema que no ha hecho muchos cambios, o no ha tenido muchos cambios, perdón, pero que sí han sido sustanciales el, los cambios que tuvieron para darle una formalidad a lo que antes era letra muerta. Hoy todavía la autoridad no le da tanta seriedad a esto, pero que hay un, una gran fuente de, que puede resultar de beneficio para la propia autoridad. La discrepancia fiscal es una figura que se origina desde el año de 1980, Hoy tiene 41 años con nosotros esa figura. Ha tenido diversos cambios, como lo, puede ver, lo pueden ver en la gráfica, pero la mayoría de los cambios han sido de articulado, simplemente del 48 pasó al 75, del 75 pasó al 107, y el último que pasó del 107 al 91 de la ley del impuesto sobre la renta. Y ese cambio es el que nos conviene y lo que vamos a platicar. Pero tenemos que platicar qué es la discrepancia. La discrepancia son las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal. Ojo, cuando se comprueba que en un año de calendario las erogaciones son superiores al ingreso, al ingreso del contribuyente, ya sea declarado o que no lo hubiesen declarado. Eso es importante, señores, porque tenemos que tener en consideración que primero, la discrepancia se da en personas físicas y segundo, tiene que ser en un año de calendario. Un año de calendario se considera aquel que es del primero de enero al 31 de diciembre de, del año, del ejercicio. Entonces, se tienen que dar esos dos factores y el tercero es que las erogaciones sean superiores al ingreso del contribuyente. Este ingreso puede ser el que declaramos nosotros en vía de declaración o el que no declaramos. cuando no se declaró? Cuando no se presentó la declaración, cuando el mismo contribuyente no está dado de alta, teníamos la obligación, pero no lo hicimos. Entonces, hay que tener esto en cuenta y es el punto fundamental de esto. Vamos a seguir ahorita platicando esto con una grafiquita que le vamos a mostrar, que a continuación sigue, en donde vamos a ver cómo se determina la discrepancia fiscal. Los gastos deducibles o no deducibles, más las adquisiciones de bienes deducibles o no deducibles, más los depósitos en cheque, en chequeras o inversiones, igual al será el total de las erogaciones, menos los ingresos declarados en el ejercicio. Esa confronta es lo que nos va a dar la discrepancia fiscal. Si se dan cuenta, ahí no vienen 
las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque esta formulita básicamente era lo que existía antes del 2014. Posteriormente, en el 2014, que es la siguiente gráfica que nos vamos a presentar, nos sale y nos dicen, ¿sabes qué? Se consideran erogaciones, seguimos hablando de los gastos. Se consideran erogaciones, seguimos hablando de las adquisiciones de bienes. Pero cuando hablamos de depósitos, ya no hablamos solamente de cuentas bancarias o de inversiones, ya también hablamos de tarjetas de crédito. Y es aquí la modificación, y hoy una de las modificaciones importantes que hubo en el 2014 y que fue abordada en, los varios, tema, en varios temas en el, la página de chanlate.com. ¿Qué sucede? Anexan tarjetas de crédito y es una, ahí está, creo yo, el punto importante de todo esto. ¿Por qué? Porque mucha gente maneja tarjetas de crédito, mucha gente no mide el hecho de pagar por ganar puntos, por ganar premios, por tener ese dinero fluctuando, no lo mide. Y es ahí donde la autoridad puede agarrarnos y nos puede considerar, no independiente con las otras figuras, pero vamos a irlo platicando para que lo tengamos muy bien detallado. Por favor, en la siguiente página. Las aseguraciones, las aseguraciones referidas se presumirán ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el RFC o que estando inscritas en el RFC no presenten declaraciones que estén obligados o presenten declaraciones con ingresos menores a las erogaciones. Lo que platicábamos y señalábamos hace rato. Oye, no estoy inscrito en el RFC, cuidado. Aquí sí te pueden presumir erogaciones por los conceptos señalados porque simplemente no estás declarando. Y todo lo que genere las partidas de gastos, adquisiciones y depósitos van a ser considerables como una erogación y no vas a tener un ingreso con qué confrontar. Ah, sí estoy dado de alta en el RFC y sí presento una declaración, pero esa declaración no va acorde a lo que yo tengo en erogaciones. Cuidado, aquí hay una discrepancia. O en su defecto, tengo la obligación, estoy inscrito y no he presentado la declaración, vamos a llamar del 2019 y no la he presentado, ahí se puede dar la figura de la discrepancia fiscal. Entonces hay que tener cuidado y hay que tenerlo en cuenta. Adelante. Los contribuyentes que tributen en el capítulo 1 del título cuarto, los asalariados, para dejarlo bien claro, y que no estén obligados a presentar declaraciones anuales, se consideran como ingresos los declarados por los patrones eh, mediante las retenciones que ellos ejecuten y los pagos. ¿Dónde los podamos o dónde nos van a acusar? En los famosos FDI de nómina que el patrón esté timbrando, ahí se va a hacer la autoridad. ¿Cuáles son aquellos que no tengan obligaciones de presentar? Aquellos trabajadores que no rebasen el límite de los 400 mil pesos, aquellos trabajadores que no tengan más de dos patrones eh, trabajando, aquellos que no solicitaron vía por escrito presentar su declaración anual o aquellos que no tengan at otras actividades aparte de su salario. Ellos no están obligados, pero decimos nosotros, oye, no estás obligado, pero tienes que presentar. Eh, ¿cómo, cómo, se vamos a, ¿Cómo vamos a determinar la discrepancia fiscal? Aquí nos lo está diciendo mediante lo que declare el patrón. Y aquí es importante platicar y charlar esto. Y creo que todos hemos tenido una situación o un caso de este punto. ¿Cuántas veces no hemos visto que el patrón agarra y da de alta al trabajador con un salario mínimo? O un salario arriba del mínimo, pero la realidad es que le paga más cantidad. Y ese patrón le deposita lo que es soportado con nómina y posteriormente le deposita ya sea en efectivo, ya sea con la misma transferencia, que también es una barbaridad, pero lo hacen la diferencia, porque no entienden que esto ya se está fiscalizando. Aquí debemos entender algo muy importante. Esto señala y nos dice, ojo, el problema lo va a tener el trabajador porque el trabajador es el que va a caer en la discrepancia fiscal al no tener cómo comprobar esos ingresos o esas erogaciones por los depósitos que le están cayendo de más, va a caer en la figura de discrepancia fiscal pero indirectamente el trabajador vaya a señalar y va a decir el patrón me lo está depositando y la autoridad podría voltear con los patrones hay que tener mucho cuidado sobre todo que no hagan esas figuras o que no hagan estos movimientos porque es muy común lo he visto mucho y no entiende el patrón que esto es un problema. Entonces, aquí en este detalle, 
ojo, tengamos que tener cuidado, ¿por qué? Porque es una problemática en contra del trabajador, 